배나무 꼴 총각과 도깨비의 약속 옛날에 배나무 꼴이라 불리는 마을에서는 해마다 4월이면 새하얀 배꽃이 장관을 이루었습니다. 어느 날이 평화로운 마을에 도적대돌이 나타나 배나무에 불을 질렀습니다. 놀란 마을 사람들은 모두 나와보았습니다. 도적들이 말했습니다. 우리 두목님의 부인이 될 예쁜 처녀 하나를 내놓아라. 그러면 너희 마을은 무사할 것이다. 마을의 한 노인이 항의를 했습니다. 사람 된 도리로 어찌 이런 짓을 벌인단 말이오. 차라리 재물을 내놓겠소. 그러나 도적들은 막무가내로 터널을 내놓으라고 협박했습니다. 누구도 자기 딸을 내놓겠다는 사람이 없었습니다. 시간이 지체되자 도적들은 집에 불을 지르며 모두 몰살해버리겠다고 협박했습니다. 시커먼 연기로 뒤덮이고 쑥대밭이 된 마을은 전쟁터 같았습니다. 바로 그때 한 처녀가 그들 앞에 나서며 소리쳤습니다. 당장 멈추시오. 내가 가겠소. 처녀의 당찬 용기에 도적들과 마을 사람들이 깜짝 놀랐습니다. 내가 갈 테니 우리 마을에는 손끝 하나 대지 마시오. 그 처녀는 마을의 외딴 초가집에 살았습니다. 기울어져가는 초가집에 아버지는 봉사이고 어머니는 거머리였지만 딸만큼은 바르고 떳떳하게 키웠습니다. 그녀가 끌려가기를 자청하자 도적들은 약탈한 재물들을 돌려주고 자신들의 무례함을 사과했습니다. 그리고 가마 하나를 준비해서 그 처녀를 태우고 자신들의 소굴로 되돌아갔습니다. 그런데 멀어져가는 도적들의 행렬을 바라보며 누구보다 슬퍼하는 총각이 있었습니다. 그 총각은 부모 형제도 없이 혼자 살며 마을의 허들의 뒤를 돕던 마음씨 착한 청년으로 외딴 집 처녀와는 서로 아끼고 사랑하는 연인 사이였습니다. 연인을 잃은 총각은 한동안 식음을 전파한 채 깊은 슬픔에 빠졌습니다. 그로부터 얼마 후 총각은 다시 기운을 차리고 처녀의 집을 오가며 그의 부모님을 자기의 부모라도 되는 양 정성껏 돌봐드렸습니다. 그러다가 처녀가 그리울 때면 처녀와 함께 거닐던 강도길을 거닐면서 딱한 번만이라도 처녀를 만날 수 있게 해달라고 빌었습니다. 어느 날 총각이 한밤중에 강도길을 서성거리는데 갑자기 물속에서 커다란 도깨비가 나타났습니다. 놀란 총각 앞에 바짝 다가온 도깨비가 한쪽 산을 가리키며 물었습니다. 저기 있는 산이 무슨 산이냐? 금수산인데요. 그래, 저 산이 통북천의 물길을 가로막아 보상골에 사는 내 아내를 만날 수가 없구나. 내가 저 금수산을 옮겨줄 수 없겠느냐? 그렇게 해주면 너의 소원대로 연인을 데려다 줄 것이다. 청년은 도깨비의 말을 굳게 믿었습니다. 그래서 그날부터 매일 금수산의 흙끌 지게로 날랐습니다. 그렇게 3년을 하루도 쉬지 않고 흙을 옮겼습니다. 사람들은 청년의 미련함에 혀를 찼습니다. 그러나 청년의 우직한 인내심은 마침내 통복천을 막고 있던 금수산을 깎아버렸고 물길이 열리자 도깨비 부부는 눈물을 흘리며 상봉하였습니다. 도깨비는 약속대로 처녀를 마을로 보내었습니다. 그녀는 도적 우두머리의 부인이 되어 시녀들을 거느리고 귀향하였습니다. 마을 사람들이 모두 나와 울고 있었고 청년은 어디에도 보이지 않았습니다. 그때 마을의 이장 노인이 나와 처녀에게 말해주었습니다. 부모님은 모두 돌아가셨고 오매불망 처녀를 기다리던 청년도 산을 옮기는 고된 일을 하다가 그만 저 세상으로 갔다오. 그녀가 자신의 외딴 초가집에 가보니 백돌이는 자신의 꽃신과 총각의 집신이 나란히 놓여 있었습니다. 또방 안에는 청년이 돌아가신 부모님을 위해 아침 저녁으로 공양하면 물을 피운 흔적이 고스란히 남아 있었습니다. 그녀는 서름을 견디지 못하고 울음을 터뜨렸습니다. 그 소리가 어찌나 서럽던지 온 마을 사람들이 슬픔에 휩싸였습니다.
대국과 봄꽃들이 천년이 죽은 뒤로는 피자마자 시들어 버렸습니다. 나무의 이파리들도 시들어 갔습니다. 마을의 이장이 말했습니다. 죽은 청년의 원혼이 허공을 떠돌고 있네. 천도제를 올려서 그 안을 풀어줘야 하네. 그녀는 천도제를 지내기 위해 총각의 시체를 찾아 사흘 밤낮으로 상과들을 사사치 기졌습니다. 어느 골짜기 갈대밭에 누워있는 총각의 얼굴은 방금 잠든 얼굴처럼 생생했습니다. 마을 사람들이 시신을 옮기려 했지만 이상하게도 꿈쩍하지 않았습니다. 이에 여인은 이장이 시키는 대로 자기가 입고 있던 치마를 벗어 총각의 몸을 감싸주고 술석 잔을 부어 올리면서 말했습니다. 우리 인연이 여기까지니 어쩌겠어요. 이제 그만 서러움과 한을 풀고 극락 세계로 가세요. 그러면 저도 이 생의 서러운 인연들을 정리하고 곧 당신을 따라갈게요. 그러자 꼼짝하지 않던 총각의 시신이 비로소 움직였습니다. 그녀는 모상골 고개 아래 양지바른 곳에 그의 무덤을 마련하고 스님을 모셔다가 정성껏 천도제를 올렸습니다. 제사를 마친 그녀가 다시 길을 떠나자 때 아닌 빗줄기가 퍼붓기 시작했고 그녀는 일렁이는 강물을 바라보며 눈물을 흘렸습니다. 그녀가 흘린 눈물이 풀들을 적시자 시들었던 꽃들과 나무들이 생기를 되찾았습니다. 사라졌던 새들도 어디서 날아와 지저귀기 시작했고 마을에는 다시 평화와 행복이 깃들기 시작했습니다. 그리고 그 해부터 상가들에는 하얀 백꽃이 흐드러지게 피어났습니다. 사람들의 말에 따르면 천녀의 속치마가 눈처럼 휘어서 하얀 백꽃이 흐드러지게 피었다고 했습니다. 그의 가을 탐스러운 배들이 주렁주렁 열리기 시작하면서 그 마을의 배가 유명해졌고 지금까지도 지역 명물이 되고 있답니다.